ഹായ് ഗായ്സ് അസ്ലാം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ കൈസ് റമദാനായിട്ട് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഓൾറെഡി റെസിപ്പി ഒക്കെ ചെയ്യണം സോനൊരു ചാനലാണ് പിന്നെ ഞാൻ സോനൊരു അടുത്ത് ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ എനിക്ക് എന്റേതായ ഒരു റെസിപ്പി അത് എന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കിടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണില്ല എനിക്ക് റമദാനായിട്ട് എനിക്ക് വേണമെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടത് എന്റെ ചാനൽ ഒന്ന് ആക്റ്റീവായിട്ട് കിടക്കണമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് ഒരു കിടിലെ സംഭവമാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോണത് നമ്മൾ നോർമലി നോമ്പിന്റെ ടൈമിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉന്നക്കായ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഉന്നക്കായ ഉണ്ടാക്കണ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഉന്നക്കായ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ളത് ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ പോലും അതിന്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറയാൻ വേണ്ടി പോണത് നമ്മള് ഏത്തപ്പഴം എടുക്കുക നമ്മളൊന്ന് പുഴുങ്ങി അരിഞ്ഞ് ഹാഫ് ആക്കി ഇവിടെ വെക്കുക ഉറങ്ങിപ്പ് ഇവിടെ തൊലി ഒലിച്ച് വെച്ചേക്കണം സാമ്പിൾ കാണിച്ച് വെച്ചേക്കണം ഉണ്ടല്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്ത് വേണം എടുക്കുക നമ്മളൊന്ന് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുക നല്ല ചൂടുണ്ട് ഇപ്പടുപ്പിന്റെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇറക്കി കൊണ്ടിട്ട് നല്ല ചൂടുണ്ട് നല്ല ചൂടുണ്ട് സുനുവിന് കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ടാസ്ക് സുനുവിന് സ്മാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സുനുവിന് വേണം സുനു ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സുനുവിന് കൊടുക്കായിരുന്നു അല്ല സുനു ടാസ്ക് യെസ് എന്നാ ചൂട് കറക്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞോണ്ടിട്ടുള്ളതായിരുന്നു പുന്നക്കായ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അറിയാൻ പോലാത്ത ഒരു കണ്ടി പറയുന്നത് നമ്മളിത് നമ്മളത് ഉടച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് ഉള്ള കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിൽ തന്നെ ആര് കണ്ടല്ലോ എന്ന ആര് നമ്മളോട് കളയണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കടിച്ച് നമുക്ക് ഇത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കറക്റ്റ് ഈ ഉണ്ണക്കായക്ക് ഇത്ര പഴുത്ത പഴുത്ത പഴമൊന്നും വേണ്ട വരും സാധാരണ ഉണ്ണക്കായ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മീഡിയം പഴുപ്പ് മീഡിയം പഴുപ്പിന്റെ തൊട്ടുമ്പത്തെ പഴം കൊടുക്കണം ഈ ഉണ്ണക്കായക്ക് പഴുത്ത പഴം വേണം ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ച പഴമില്ല പഴത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ആ ആരെല്ലാം നമ്മൾ നേടുത്തി ഇതുണ്ടല്ലേ ഈ പ്ലേറ്റിലൊക്കെ ഇട്ട് ഓൾറെഡി ഉണ്ണാക്കായ ഉണ്ണക്കായ ഉണ്ടാക്കി ശീലമുള്ളവര് ഓൾറെഡി അത് അറിയാം അത് അറിയാൻ പോലാത്ത രീതിക്കാണ് ഇപ്പൊ ഈ സംഭവം പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചിടുക സ്മാഷ് ചെയ്തിടുക സുനു നന്നായിട്ടൊന്നും ഉടച്ചത് സുനുവിന് അത് ഉടക്കാൻ കൊടുക്കണം സുനുവിന് ഭയങ്കര നിർബന്ധം ശരിക്കും ഇതിപ്പോ നല്ല പഴുത്ത പഴമാണ് ഒരു മീഡിയം ഇളം ചെറച്ച പഴമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇളം പഴം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ആര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല പഴുത്താകുമ്പോഴേക്കും നമ്മളത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിച്ചി 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 ഈ ഒരു വരെ പോകും അതിപ്പോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആരുടെ ഇതൊക്കെ തന്നെ അത്യാവശ്യം സ്മാഷായി എന്നാലും സുനുവിൻ്റെ ഒരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്മാഷാക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തല്ല സുനു നമ്മള് മറ്റേ ആ സാധനം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്മാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നാലും ഒരു ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി ലാസ്റ്റ് കൈ വെച്ച് തന്നെ സ്മാഷ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു പിന്നെ പഴുത്ത പഴമാകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് അതിനകത്ത് ഇത്തിരി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടൈമിന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് പിടി പിടി പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റണമല്ലോ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കുറച്ച് അരിപ്പൊടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൂട്ടിപ്പോയച്ചെടുക്കുക അപ്പൊ ഉന്നക്കായക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നമ്മൾ പഴവും അരിപ്പൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല ടൈറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അറിയാലോ ഈ ടൈറ്റാക്കി വെക്കാൻ അരിപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണത് അല്ലെങ്കിൽ പഴുത്ത പഴവും ഇരുന്ന് ഭയങ്കര ലൂസ് ആയിരുന്നു അരിപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൈറ്റാക്കിയത് പക്ഷെ ചെലച്ച പഴമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അരിപ്പൊടിയുടെ ആവശ്യം വളരെ കുറവാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇത്തിരി അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ആടിയുടെ വരുന്നു ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ കുറച്ച് അധികം ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇന്ന് ഇപ്പൊ നെയ്യും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ തേങ്ങാ പീരിയൊക്കെ ഇട്ട് നിങ്ങൾ ഉന്നക്കായ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അല്ല
കഴിക്കാത്തവര് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ സോണിനെ പോലുള്ള കുറച്ച് പേരാണെങ്കിലും കൂടുതൽ പേരായിരിക്കും കഴിക്കാത്തവര് മൊത്തം അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് ബീഫ് ഇന്നക്കായ നമ്മള് കഴിക്കും പ്രസവിച്ച് കിടക്കുന്ന ആളാണ് മറക്കരുത് ബീഫിന് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഉണ്ടാവും നോമ്പിനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് റൂമിൽ കൊണ്ടു വെച്ചിട്ട് പറയുന്നത് തിന്നേന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്ന്ീഫിന്റെ <laughs> 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 ഹലോ ഞാൻ കഴിച്ച് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് അതെ ഉണ്ടാക്കി തരുമ്പോ കഴിച്ചിട്ട് കൊള്ളാമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിവോസിനോട് പറയാം അതിനു വേണ്ടി ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടി തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ വെള്ളം കുറിപ്പ് ബ്ലോഗിലൊക്കെ ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്ത് അപ്പൊ ബീഫ് മഞ്ഞപ്പൊടി ഗരം മസാല പെപ്പർ പൊടി എന്നിവ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് പിന്നെ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പൊട്ടറ്റോ പൊട്ടറ്റോ കൊടുത്തിട്ട് പുഴുങ്ങി നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ പെപ്പർ പൗഡർ ഗരം മസാല മീറ്റ് മസാല എനിക്ക് കളറ് നമ്മള് മാറിപ്പോ പാക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പോ ഇന്ത്യ സാധനങ്ങൾ എടുക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയാം പ്ലേറ്റിൽ ആക്കി വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് കളറ് അങ്ങോട്ട് കളർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത സാധനം അതല്ല എങ്ങനെ തൊട്ടത് ഓക്കെ ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് ബീഫ് മസാല നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം പാൻ അത്യാവശ്യം ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ വയ്ക്കുക കുറച്ചുകൂടി ഇട്ടാലോ നോക്കിയ സുനു ആവശ്യത്തിന് ഓയിലായി ഇതിൽ കൂടെ വേണ്ട വാളാന്നാവും ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയി സുനു ഓക്കെ അടുത്ത വന്നിട്ടുണ്ട് അന്നിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള നമുക്ക് എങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കാം ഞങ്ങളൊക്കെ ഇത്തിരി ആശ്വാസം നിങ്ങളെ പോലെ നിന്റെ പോലെ പാത്രത്തിൽ സാധനം എടുക്കേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് ഈ സവാള കുറച്ച് വളം വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അത്യാവശ്യം വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന മസാലകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാല്ല എന്നിട്ട് ഈ മസാലയുടെ പച്ച മണം മാറുന്നതിനെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക
ഗൈസ് ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം ഇത് എന്റെ പച്ചമുളകൊക്കെ മാറി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചേക്കണ പൊട്ടറ്റോ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിലര് ഈ പൊട്ടറ്റോ ഇട്ടുണ്ടാക്കുന്നവരും ഉണ്ട് അതില്ലാണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പൊട്ടറ്റോ ചെറുതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും അതിനെ പകുതി വെച്ച് സുനുവിനെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സുനുവിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ തടാ ബാക്കിയുണ്ട് അങ്ങനെ സുനുവിന് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ നമുക്ക് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറണ്ടും പോയി സൂപ്പർ ആയിട്ട് അപ്പൊ ബീഫും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ആ മസാല മൊത്തം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇന്റെ കൈസ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഗൈസ് ഇവിടെ ആയിട്ട് ബീഫിന്റെ കൈ വേണ്ടിയുള്ള മസാല ബീഫ് മസാല നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് സുനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ സെയിം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരാളും തുടർന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിട്ടാ കാണിച്ചത് പണിയാരം ഐസ് ഇതേപോലെ നമ്മളെ അകത്തേക്ക് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മള് നേരെ പാക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഉന്നക്കായ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡും നീ എന്താ ആരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഞാനാണ് റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കണത് അതുപോലും അവർക്കറിയില്ല എന്നിട്ട് അവളെ അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ അതുപോലും അവർക്കറിയില്ല എന്നിട്ട് അവളെ അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നായിരുന്നു ഇന്നേ വരെ കഴിക്കാത്ത ഐറ്റം വേണമെങ്കിൽ തിന്നു നോക്ക് തരാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അതിന് സമാധാനപ്പെട്ടിട്ട് മാർഗം ഒതുങ്ങിയിരിക്കണം അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ തിന്നാൻ വേണ്ടി തരാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കണം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എന്നെ എന്നെ പുച്ഛിക്കാനും പരിഹസിക്കാനും അപ്രപ്പുറം വന്ന് നിക്കണേ എന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടെ പുച്ഛം പ്രയാസം തന്നെ ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഈ സാധനം കൊടുക്കുന്നത്
പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു ഉന്നക്കായ മൂടാറിയാൻ പറ്റാത്ത ഇവരെന്നെ കളിയാക്കണ്ടി അപ്പുറവും വന്ന് കൂടി പക്ഷെ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാ ഇവരുടെ പ്രതീക്ഷയൊക്കെ തകർന്നു ഇവര് വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ ഉണ്ണിക്കായി ഉരുക്കി എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നശിഞ്ഞു പോകും എനിക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഇവര് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പൊ ചമ്മി പോയി പിന്നെ ഒരു ടോപ്പിക് വാരി വേറെ ടോപ്പിക്കിലേക്കൊക്കെ പോണം ചമ്മി അതെ പലതും പല ഈ പറഞ്ഞ എന്റെ അച്ഛല്ല ഇത് ഞാൻ പുതിയൊരു ഐറ്റം കാണിക്കും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റിയത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അങ്ങനെ തിന്നണം നീ നോക്കുന്നാണ് പറഞ്ഞത് തിന്നണ നോക്കും തിന്നണ നോക്കാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ല തിന്നു നോക്കാറല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പൊരിക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇതെല്ലാം പിന്നെ അടത്തടക്ക് വരും എനിക്ക് കൗണ്ടർ ചെയ്യാം ചാടിക്കളിക്കണം നമ്മടെ ബീഫ്കായ കടന്ന് മുരി 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 പൊരിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവര് വിചാരിച്ച് എനിക്ക് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാനും പാക്ക് ചെയ്യാനും മടക്കെടുക്കാനും പറ്റില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് സ്കൂട്ടായി പറഞ്ഞ പക്ഷെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നൈസ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ വിട്ടു പോയി ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരുന്നില്ല അതാണ് സുനു അതാണ് എന്റെ മോൾ അല്ലെ നമ്മുടെ ബീഫിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊളിച്ച് നല്ല മഞ്ഞ മഞ്ഞ മഞ്ഞായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഗായ്സ് നഗര എന്റെ സ്പെഷ്യൽ ബീഫ് ഉന്നക്കായ റെഡിയാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഏറെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അസയും കുറിച്ച് ക്യാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്ദേശിച്ചു പറയണ്ട തിന്നാ നേരത്തെ എനിക്ക് ഇവിടെ തലക്കിടി ഒരെണ്ണം തിന്നോക്കി ടേസ്റ്റ് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാരും കൂടെ ഒരു കൂട്ടടി ഉണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് എല്ലാരും 
നൈസ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഇത് പാക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ മൂല ഉണ്ടല്ല നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ മൂല എല്ലാവരും സ്കൂട്ട് ആയി ഗൈസ് അങ്ങനെ എന്റെ സ്പെഷ്യൽ ബീഫ് റെഡി ആണ് ഇത് തിന്ന് കാണിക്കാം പിന്നെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ള നോമ്പ് ഓർക്കുമ്പോൾ തിന്ന് കാണിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് നേരെ നോമ്പ് ഓർക്കണം അവിടെ അത് വേറെ പ്ലേറ്റ് തന്നെ തിന്ന് കാണിച്ച് അതിന്റെ പിഴയുള്ളു ഏഹ് ഇത് പറയാനൊന്നും എന്റെ ഉന്നക്ക ആരെങ്കിലും ഒന്ന് തിന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണേ ആ സുനു തിന്നിട്ട് ഉന്നക്കാർ തിന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയാം ജനുവരിയായിട്ട് പറഞ്ഞു സുനു ചൂടല്ലോ നല്ല കിട്ടില്ല ബീഫ് കിട്ടട്ടെ ബീഫോട് കൂടി തിന്നാ നല്ല അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയുള്ളു സോയുടെ <laughs> 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 അപ്പൊ <laughs> 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 കിട്ടലും പറയും എല്ലാരും മസ്റ്റായിട്ട് ബീഫ് ഒന്നൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീട്ടില് പൊളിയാണ് ഒരു വെറൈറ്റി ഐറ്റം ആയിരിക്കും കൈ ഒന്ന് മാറ്റോ കാണല്ല അവിടെ വെറൈറ്റി ഐറ്റം ആയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ അപ്പൊ ഇതുപോലെ അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും വരും അതുവരെ ഓ സോനില്ല അതുപോലെ ആ അത് എന്റെ തന്നെ ഒന്ന് കളിച്ചിട്ട് ടേസ്റ്റ് പറയാൻ വീണ്ടും നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വീട്ടുകാരും അതുവരെ Bye-bye. Bye-bye.